Hola, bienvenidos al primer episodio de Tech Santos Smart Home. Estoy bien emocionado de compartirles este proceso porque en un par de meses me voy a estar mudando a este nuevo departamento. Les voy a hacer un house tour completo en esta serie mostrándoles todos los gadgets para casa inteligente. Tengo muchas colaboraciones con muchas marcas y les voy a estar mostrando todo el proceso de construir este departamento, de amueblar este departamento. Como pueden ver, tenemos un desastre, entonces entonces, ténganme paciencia porque vamos poquito a poquito amueblando y agregando toda la tecnología a este departamento, empezando por el episodio el día de hoy, que para mí uno de los aspectos más importantes en tu Smart Home es la televisión. ¿Qué televisión vas a tener en tu espacio? Y en este caso yo estaba con Viviana, mi esposa, peleándonos un poquito porque ella no quería tener televisión en la sala, pero yo sí. Entonces, esto fue el compromiso perfecto para los dos para tener The Frame y se ve increíble. Acompáñenme a la sala donde vamos a estar hablando sobre The Frame de Samsung. Tenemos muchos gadgets que vamos a ver más adelante en otros episodios, pero por ahorita me voy a enfocar en mi reseña completa de esta increíble televisión. Y aquí estamos ya con The Frame de Samsung en toda su gloria montada como en mi opinión debería de ser si es que estás comprando este tipo de televisión para tu sala que yo creo que es la perfecta televisión para la sala para poder combinar un ámbito un poquito más formal si tienes a tus amigos o a tu familia y estás platicando pero no tienes la intención de ver la tele lo puedes dejar en este formato de cuadro pero si en algún momento deseas ver algo de series puedes simplemente entrar rápidamente a Netflix y disfrutar de la televisión como se disfruta una televisión normal entonces primero que nada les quería platicar un poquito de la instalación porque es bien importante el cómo instalas esta televisión para tener este efecto donde no tenemos nada de cables y básicamente se siente como un cuadro completamente flotando y sobre la instalación, primero que nada, todo lo que necesitas para montarla viene en la caja y eso me encanta. Hice el unboxing, viene la cajita con el One Connect que les voy a estar mostrando más adelante y hablar sobre los puertos y cómo funciona esa situación. Pero también viene lo que llama el No Gap Wall Mount, entonces eso te permite montar la televisión directamente a la pared. Pero yo recomiendo que lo hagan con algún profesional, si necesitas un taladro, algo de herramientas, si quieres pasar los cables por atrás, depende mucho del tipo de pared que tienes. Aquí estuvo un poquito más sencillo porque es tabla roca, entonces es más fácil de agujerar y pasar unos cables hacia abajo o hacia atrás de la pared. Si tienes concreto es un poquito más complicado, pero eso ya depende mucho, por eso yo recomiendo que contraten algún especialista que monta televisiones. Pero me encanta que te incluye todo el sistema, después de hacer los agujeros necesarios, medir exactamente dónde van a ir las plaquitas esto literalmente se cuelga como un cuadro lo dejan caer ya que esté todo nivelado y queda así como está con los cables hacia atrás solamente sale un cable de esta televisión entonces solamente te tienes que preocupar por pasar un cable hay una versión del cable que está registrado para utilizar dentro de paredes o en mi caso le puedes poner una pequeña canaleta para proteger el cable cuando lo estás metiendo a través de la pared y ya que está todo, como dije, simplemente descansas la tele con los dos ganchos que tiene en la parte de atrás y la única manera que puedes moverla es hacia enfrente. Yo puedo levantar la tele de esta manera para poder ver los cables de atrás o acomodar algo si quiero, pero no tiene nada más. Básicamente se mueve como un cuadro que está anclado de la parte de arriba. Y definitivamente necesitas al menos dos personas para esto, dependiendo del tamaño que tengas. Esta es la de 65 pulgadas y si está un poquito grande y bromosa, necesitas un par de personas para poder hacer toda la instalación. Si sí se tarda un ratito, pero vale la pena echarle ganas a la instalación para que quede así, sin ni un solo cable, se ve increíble. 
Ahora, ese un solo cable que puedes tirar hacia abajo o hacia adentro de la pared, como tú quieras, va hacia el One Connect Box de Samsung. Esta caja está increíble porque a través de solamente este cable delgado pasa todo lo que necesita la televisión, incluyendo el poder. Y acá atrás tenemos nuestros puertos tradicionales de HDMI, tenemos un puerto de internet, varios puertos de USB tipo C para conectar lo que quieras a tu televisión. Y sí, son puertos de HDMI. 2.1 para poder hacer gaming 4K a 120 cuadros por segundo. Esto en el modelo 2021 de The Frame, que también en este nuevo modelo viene la pantalla más delgada. Entonces tenemos acá un grosor casi nada, o sea, menos de una pulgada. Se ve increíble y la da esa alusión de que sí es un cuadro en realidad. Y todo el sistema de One Connect Box también lo incluye Samsung en otras televisiones. Está increíble así no te preocupas de cable todo lo que tienes que conectar lo puedes dejar abajo en una consola o en alguna otra parte de la casa y ya me encanta que no tienes que estar lidiando moviendo la televisión a ver si conectas por atrás algo todo lo que tienes que conectar está en la caja de abajo y otra cosa que me encanta sobre el One Connect Box es que no necesitas tener línea directa para que funcione el control remoto acá tengo el control remoto de Samsung que esta es la nueva versión que tiene USB tipo C me encanta que el control tenga USB tipo C también se puede cargar con luz solar como las calculadoras que está genial eso también pero está el puerto USB-C en caso de que necesites algo de carga bien sencillo el control siempre me han gustado los controles en la interfase de Samsung pero lo mejor de todo es que por ejemplo yo tengo la caja detrás de esta pared en un gabinete escondido la caja está literalmente atrás de esta pared y el control funciona perfectamente yo lo puedo mover sin problemas me puedo meter aquí a navegar toda la interfase hacer lo que yo quiera dentro de la tele con el control aunque no tiene línea directa con la caja y por último para darle ese toque de que si es un cuadro en realidad tenemos estos que son los marcos que son magnéticos y los puedes cambiar los marcos literalmente lo puedes despegar así de fácil Samsung los vende por separado en diferentes colores y diferentes acabados y formatos, a mí me gustó este tradicional que es como un beige de madera y así de sencillo puedes simplemente colocar el marco y ya, y le puedes dar diferentes estilos. Mi única queja con los marcos es que están un poquito caros, más caros de lo que esperaba, pero para darle el look necesario y completar The Frame, este, se ve increíble con esos marcos. La puedes tener con el marco negro también si quieres, pero en mi opinión sí vale la pena comprar los marcos para tener el kit completo. Los marcos también vienen con unos seguritos de plástico que pones en las esquinas para asegurarte de que no se muevan los marcos y por abajo también le puedes poner como unos botones para que no se estén moviendo los marcos. Funciona excelente todo el sistema y aparte magnético fue una chulada de instalar. Y me faltó mencionar también, bien importante en la instalación, hay unas gomitas como de foam que tú colocas en la parte de abajo de la televisión. Tengo una de este lado y otra de este lado por la parte de atrás. Y eso es para que cuando descanse la televisión se esté apoyando en ese foam y no se esté apoyando la televisión en la pared. Eso también es bien importante. Y después vamos a hablar del sistema. Me encanta primero que nada el botón de poder. Si tú le picas al botón de poder, entras a la televisión. Y si le vuelves a picar al botón de poder, entras al modo de cuadro. Entonces cada vez que apagas la televisión, está este cuadro. Tiene un estado de bajo consumo. Le puedes cambiar qué tanto esté iluminado. Tiene un brillo automático. Tiene también un sensor de movimiento. Si es que quieres que se apague y se prenda el cuadro cuando alguien entre al cuarto. Entonces tiene muchas funciones bien inteligentes. A mí me gusta dejarlo prendido, pero eso ya es preferencia de cada quien. Y tenemos la sección de arte que desafortunadamente tienes que pagar una suscripción para tener las piezas chidas de arte, pero afortunadamente tiene una selección de piezas gratis. Entonces por aquí tenemos Complementary Artworks. Estos son todos los que tenemos gratis para escoger. Si yo entro por acá tenemos todos estos. Vamos a decir que quiero... Y si hay bastantes para escoger de diferentes colores y gamas, pues son todos estos que podemos ver. Pero si pagas la suscripción hay nuevos artistas, están subiendo nuevas piezas y es bien padre yo no he pagado la suscripción aún pero nada más para que vean cómo funcionan si yo entro por acá por ejemplo a esta de una cebra que es de wolf a de mate podemos acá abajo tenemos un par de opciones y si le picamos acá en mate podemos ponerle sin acabados o 
Si me voy acá hacia abajo, podemos cambiar el cuadro. Lo puedes hacer más grueso o más delgado. Y también acá abajo lo puedes cambiar de color en caso de que lo quieras blanco o beige o de otro color. Yo recomendaría poner el marco del color de la pared, que es el fondo. Por ejemplo, vamos a poner este aquí en blanco. Le damos hacia arriba. Y si apagamos la televisión, tenemos ya el marco con este grueso blanco y la pieza en el centro. Lo puedes poner sin marco también, la pieza completa que en ciertas obras se ve muy padre. Y así es como se ve si no le pones un marco. Depende mucho del espacio y del arte. El punto es que tienes una opción grande de dónde escoger y... Me encanta lo de la tienda de arte. Me encanta que tienen opciones gratis. Ya si te quieres intensiar y ver más cuadros, tienes las opciones pagadas. Tienen una membresía de prueba también. Entonces es bueno que puedes probar diferentes artistas a ver si te gusta el servicio y ya después decides si pagarlo o no. Pero tienen un montón. Por ejemplo, aquí tienen esta colección de The Louvre, que es allá en París, un museo súper famoso. Y puedes poner diferentes piezas de ese museo. Tenemos por museos, artistas, hay diferentes colecciones aquí la verdad está bien completo si es que te gusta el arte el hecho de poder cambiarlo está está increíble y como les dije también puedes tener acceso acá tenemos otras cosas por ejemplo recientes mi colección con tus favoritos puedes buscar cosas nuevas puedes poner también noticias y eventos entonces puedes poner que diga el reloj o otras cosas por ejemplo y acá en la configuración tenemos lo de sensor de movimiento suspender después de cierto tiempo y también puedes modificar el brillo entonces si piensas que está muy iluminado le puedes bajar el brillo al cuadro si es que estás en un ambiente muy apagado o le puedes subir al brillo dependiendo como tú quieras se pone hasta muy brilloso yo recomendaría algo por ahí depende del espacio un 5 o 6 para que le dé el efecto de que es una pintura y no se vea iluminado como una televisión pero bueno, suficiente del arte, está increíble y sí le da la ilusión de que es un cuadro. Me encanta eso porque yo me estaba peleando con mi esposa Viviana ahora que nos estamos moviendo a este departamento. Ella no quería tener televisión en la sala y yo le dije, ¿cómo no vamos a tener televisión en la sala? Yo quiero ver el fútbol, yo quiero jugar videojuegos, yo quiero ver películas en mi sala y no en la recámara. Entonces este fue la combinación perfecta podemos tener un cuadro cuando tengamos a gente aquí y así no tienes un espacio dedicado de televisión que te gasta mucho espacio no tenemos un mueble que nos gasta mucho espacio y no tenemos un cuadro negro en la pared sino tenemos arte en la pared entonces está perfecto funciona muy bien como un cuadro pero ahora cómo funciona de televisión si entramos a la televisión pues la neta muy muy chido es una samsung q led que tiene muy buena tecnología con el quantum dot te da increíbles colores tiene hdr es 4k tiene 120 hertz para el nuevo playstation 5 y xbox serie x tiene todo lo que necesitas de una televisión no encontré nada que me pueda quejar de esta imagen está increíble es una muy buena pantalla samsung hace muy buenas pantallas y su línea de qled no es la excepción pero una pregunta que me hacen muchos amigos es cómo están las bocinas dónde están las bocinas y cómo es que suena esto la verdad tiene muy buen sonido me sorprendió bastante yo he visto mucha gente que pone otras bocinas o una barra de sonido con the frame para mí al menos en un departamento es más que suficiente volumen de the frame y suena bien Sé que no van a alcanzar a escuchar muy bien, pero si les subo aquí al volumen pueden ver la cantidad de audio que tiene esto. Ya tengo que estar hablando un poquito más fuerte porque sí te está mandando un sonido de todas las direcciones. Incluso si me muevo por acá, puedes sentir el sonido por acá también. Tiene muy, muy buen sonido, sorprendentemente. Claro que no es un sistema surround sound, no es un super Dolby Atmos, pero es más que suficiente para una televisión y yo no tengo la necesidad de poner una barra de sonido, creo que es suficiente con The Frame. Y otra cosa que me encanta de pantalla Samsung es el sistema, el sistema que tienen el Tizen. Si nos vamos aquí a la casa, abajo tenemos todas nuestras aplicaciones típicas, Netflix, Prime, Disney, YouTube, Apple TV, puedes entrar al internet... Tenemos también acceso al asistente de Google y a Alexa para poder prender y apagar la televisión con tu asistente favorito. Tenemos AirPlay 2 también para mandar dispositivos de Apple y compartir pantalla. Desafortunadamente creo que no tiene acceso a HomeKit, entonces no lo puedes agregar a HomeKit y prenderlo y apagarlo con HomeKit como otras televisiones. Creo que fue lo único y mi única queja con esta televisión, al menos yo que estoy en el ecosistema de Apple. Pero ver ahí a Alexa y ver ahí el asistente de Google, yo también utilizo Alexa prender y apagar esta televisión funciona excelente 
Y en cuanto a quejas de The Frame, digo, aparte de que no tiene HomeKit que le puede afectar a unos usuarios, aunque no creo que mucho, yo creo que la queja más grande es el precio, pero esta no es una televisión normal, esta es una televisión de lujo, la puedes encontrar en descuento, han bajado de precio The Frame, especialmente si agarras una oferta o algo, creo que vale mucho la pena si es que estás buscando esa televisión perfecta para la sala. Esto no es para una recámara, esto no es para un cuarto de televisión, en mi opinión, esto es para una sala o para una oficina creo que también se vería increíble y para esas situaciones en específico creo que sí vale la pena incluso pagar el precio alto lo único que como dije al principio se me hicieron muy caros los marcos me gustaría que samsung baje un poquito los precios de los marcos porque creo que estos marcos me costaron como 4 mil pesos que está ridículamente caro para algo de plástico pero fuera de eso, he estado contentísimo con The Frame, está increíble el modo arte, la calidad de la televisión, la calidad del sonido, acceso a todos mis servicios, el no tener ningún cable y que funcione el control con tener la caja escondida. Toda mi experiencia con The Frame ha estado increíble y tanto yo como mi esposa Viviana hemos estado bien contentos con esta pantalla y por eso quería presumirla en este primer episodio de Smart Home Tech Santos. Es un increíble pedazo de tecnología y esto es la definición de combinar tecnología con hogar. Pero me encantaría saber sus opiniones, qué opinaron de The Frame de Samsung, les quedaron algunas dudas sobre esta pantalla, déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Si les interesa o quieren checar el precio, les voy a dejar una liga también abajo en la descripción para que lo chequen. Y quédense pendientes porque apenas vamos arrancando la serie de Tech Santos Smart Home, se vienen otros episodios con más gadgets para tu casa inteligente muy pronto. Vamos a tener una playlist también en el canal, también les dejo la liga ahí abajo. Y prepárense para más contenido de casa inteligente espero les haya gustado el video si les ayudó o les gustó déjenme un like por favor apoya muchísimo y si no lo han hecho todavía suscríbanse al canal prenden la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba videos nuevos yo soy Adrián Santos muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio peace